siempre dice, nacimos en un cuerpo equivocado. No, no, no. Creo que si nacimos en una sociedad equivocada, darme cuenta que en mi país tienes la opción de quedarte y morir o tienes que salir por tu vida y renunciar a todo. Vicky, ella eh, decidió quedarse. Entonces tuve esa oportunidad de compartir con ella. Eh, trabajo como compañera trans, como activista y también una amistad como persona. En el marco del golpe de estado en el 2009, fue asesinada. This is how the street looked earlier in the week, as police clashed with hundreds of protesters, angered by the military overthrow of President Manuel Zelaya. Vicky salió a trabajar, que entonces nadie podía transitar, entonces ella andaba buscando eh, hacer dinero, cómo trabajar para poder sobrevivir, subsistir. Cuando eh, la patrulla llegó cerca de ellas a arrestarlas, salen corriendo, El siguiente día sale la noticia que Vicky Hernández fue asesinada. She was the first trans woman killed during the coup. Before the coup, Catracha's observatory reported 20 violent deaths from 1998 to 2008. After Vicky's death, we report 380 LGBTI violent deaths. It really got worse. Vicky's case is emblematic of, of the broader violence that the LGBT population in Honduras suffer and have suffered for more than a decade. The life expectancy for trans women is around 35. Vicky died when she was 26 years old. She was an activist, she was a sex worker, she was HIV positive, she was a daughter, she was a sister, um, she was a friend to many people. She was shot in the head left, her body left on the street, and no one was held accountable. There were so many inconsistencies in the investigation that made it very clear at the time and since that the state really did not care about this case. The authorities did not do any effort to either confirm or exclude the potential involvement of uh, security forces, even though the crime happened in the middle of a curfew when the public forces had total control of the streets. And so we're bringing her case before the Inter-American Court of Human Rights to get justice for her and for all trans women in Honduras. This is the first time that a case of lethal violence against a trans woman is analyzed by the Inter-American Court. It has the potential to force the government of Honduras to finally adopt measures to recognize the dignity and the rights of all LGBT population and trans women. Ellas se dirigieron a ser mi persona porque yo tenía una relación directa con ella, aparte de que las testigos oculares de la muerte de Vicky fueron asesinadas. En su momento yo también estuve ahí mucho tiempo, pero al final yo salí de Honduras al, al exilio a los Estados Unidos. Hice ese proceso de transición, mi construcción de género a femenino y me siento de verdad que sumamente feliz, sumamente satisfecha por ser como soy. Yo renuncié a todo, a mi carrera política, renuncié a, a mi carrera universitaria, renuncié a mis estudios, renuncié a mi comunidad, que sea una persona trans. No renuncie por venir escapando de la, de la muerte, que yo sé que va a traer cambios para nuestra vida como comunidad trans. Si ganamos y que sé que el alma de ella también va a estar ahí contenta con el alma de ella, llevando un mensaje y de poder hacer justicia.